Ja, Tadeusz Kościuszko, przysięgam w obliczu Boga całemu narodowi polskiemu, iż powierzonej mi władzy na niczyj prywatny ucisk nie użyję, lecz jedynie jej dla obrony całości granic, odzyskania samowładności narodu i ugruntowania powszechnej wolności używać będę. Tak mi, Panie Boże, dopomóż i niewinna męka syna jego. Tadeusz Kościuszko był jednym z pierwszych uczniów szkoły rycerskiej, którą założył w Warszawie ostatni król Polski, Stanisław August Poniatowski. Szkołę ukończyło także wielu późniejszych generałów. Niektórzy z nich walczyli razem z Kościuszką podczas insurekcji. Jako zdolny uczeń Kościuszko był wysyłany na stypendia zagraniczne, między innymi do Francji. Doświadczenie wojskowe zdobywał w Ameryce, gdzie spędził aż 8 lat. Trwała tam wtedy wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Kościuszko walczył po stronie Amerykanów, którzy dzięki niemu odnieśli wiele sukcesów. Wojska amerykańskie składały się w większości z ochotników, a nie z profesjonalnych żołnierzy. Aby lepiej dopasować do nich strategię podczas walki, Kościuszko mógł używać takiej książki. Nosi ona tytuł Partyzant, czyli sztuka prowadzenia pomyślnie wojny podjazdowej. Jest to po prostu taki podręcznik do taktyki wojskowej. To mogło mu się przydać także później, podczas dowodzenia wojskami w trakcie insurekcji. Po powrocie do Polski Kościuszko został w kraju bardzo trudną sytuację. Król Polski Stanisław August Poniatowski próbował wprowadzić ważne reformy. Jednak nasi sąsiedzi, Austria, Prusy i Rosja, próbowali je zablokować. Kościuszko został mianowany generałem w Armii Polskiej i jeszcze przed drugim rozbiorem walczył o niepodległość Rzeczypospolitej. Jako jeden z pierwszych został nawet odznaczony orderem Virtuti Militari, najwyższym polskim odznaczeniem wojskowym. Sytuacja Rzeczypospolitej była bardzo ciężka. Austria, Prusy i Rosja dokonały już wcześniej dwóch rozbiorów Polski, a władzę faktycznie sprawował ambasador rosyjski. 24 marca 1794 roku Tadeusz Kościuszko ślubował, że będzie walczył o zachowanie granic i niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Był to początek powstania, które od nazwiska jego dowódcy nazywamy Kościuszkowskim. Kościuszko właściwie otrzymał tytuł naczelnika. Był najwyższym i jedynym przywódcą całego powstania. Często spotkacie się także z innym, starszym słowem na powstanie. Nazywamy je również insurekcją. Na pewno zastanawiacie się, dlaczego akurat Tadeusz Kościuszko został wybrany na naczelnika powstania. Budził on szacunek wśród Polaków i był przede wszystkim świetnym żołnierzem. Polacy chcieli walczyć o terytorium swojego kraju i niepodległość od innych państw. Do pierwszej ważnej bitwy w powstaniu doszło na początku kwietnia pod Racławicami. Wojska polskie pokonały w niej Rosjan. Szczególne znaczenie w tej bitwie mieli kosynierzy. Kosynier to ktoś, kto walczył kosą, ale taką z ostrzem postawionym do góry. Tą szczególnie niebezpieczną bronią posługiwali się chłopi, czyli ci mieszkańcy Rzeczypospolitej, którzy na co dzień zajmowali się rolnictwem. Pod Racławicami, dzięki odwadze kosynierów, a szczególnie Wojciecha Bartosa, udało się zdobyć nawet kilka rosyjskich armat. Bartos zgasił własną czapką ląd armaty, która dzięki temu nie wypaliła. Dostał za to w nagrodę od Kościuszki nazwisko Głowacki i awans na oficera. Zwróćcie uwagę na to, jak ubrani byli kosynierzy. Nie nosili oni mundurów. Nosili chłopskie ubrania. Na wierzch zakładali białą sukmanę, taki rodzaj długiego płaszcza, a na głowach nosili czerwone rogatywki. Czapka rogatywka ma charakterystyczny kształt, ma kwadratowe denko i zwykle oprzyta jest na okrągło futerkiem. Powstanie szybko rozprzestrzeniło się. Przyłączyli się do niego Polacy w całym kraju, również w największych miastach – w Warszawie i Wilnie. Niestety w kolejnych bitwach polscy żołnierze słabo radzili sobie w walce przeciwko dobrze zorganizowanej armii rosyjskiej, którą na dodatek wsparło wojsko pruskie. W październiku podczas bitwy pod Maciejowicami powstańcy przegrali, a Kościuszko został ranny 
i dostał się do niewoli. W listopadzie zdobyto Warszawę i insurekcja ostatecznie upadła po 8 miesiącach. Niestety, nie udało się ochronić Rzeczypospolitej przed trzecim rozbiorem. Trzeci i ostatni rozbiór Polski miał miejsce w 1795 roku. Rosja, Prusy i Austria podzieliły pomiędzy siebie resztę terytorium Polski. W ten sposób Polska przestała istnieć na 123 lata.